kupata Muislamu alioko ndani ya Jerusalem ni huyo in Palestine yani huwezi kupata Muislamu mwingine anapata wapi kwa ndo maana hata hivi vita kama askofu aliposema jana ni kama watu wanavihamisha vinakuwa vita vya kidini na kwa nini vinakuwa vita vya kidini yani kwa sababu ukimpiga Palestina maana ukimpiga nani umempiga Muislamu umeelewa ukisema ule msikiti wa Al-Aqsa ambao uko pale Jerusalem ukisema mzuie in Palestina asiende kuswali maka umemzuia muislamu. Kwa unakuta hivi vitu kuvitenganisha na kwa nini? Inakuwa ngumu, yani kutenganisha kati ya Palestina na Muislamu inakuwa ngumu. Muislamu anataka kuchukua lile eneo la the dome of the rock, eneo la msikiti wa Al-Aqsa kwa sababu ikawa Selemani ilijengwa pale. Na hivi nafatamani naongea anatamani kupachukua pale. Lakini ule msikiti ndo watatu kwa umaarufu na utakatifu duniani. Kwa Uislamu. Kwa Uislamu kwa Islam. Unaanza wa maka, unafuata wa Madina, yes. unakuja ule. Mm. Mtu aliyeshindwa kwenda kuiji maka na Madina, mm. anaweza kaenda kuiji pale na akapata utakatifu ule ule kwa mujibu wa Uislam. Mm. Kama ambao ameupata kule. Sasa, Myaudi anapataka. Kwa sababu ikao lake Rasulani lijengwa wapi? Mm. Pale. Miaka hiyo. Sasa, what do you think? Myaudi akitaka kwenda kujenga ikao lake tena kwenye eneo lile lile abomole msikiti na kwa mujibu wa maandiko sasa hapa naomba msinikoti vibaya siongee mimi e, ufunuo sura ya moja inaonyesha kwamba kuna hekalu litajengwa tena mm. na wayahudi hawataki kujenga mahali pengine popote Mocha. zaidi ya wapi ya pale muuza mjaudi wote duniani mm. na ana mpango wa kujenga yani sio kwamba ni maandiko tu amesema na onyo na mpango wa kujenga mm. mahali pa kujenga ni pale sasa for that case e, siku ukiona Israel hata kupitia vita hii au nyingine yoyote sababu hata vita hii ukienda kwa ndani zaidi inaonekana e, wale watu wamesema wameamua kujibu mashambulizi kwa sababu kuna fujo fujo ilitokea kwenye msikiti wa Al-Aqsa. Mm. Yani wiki kama moja kabla mm. kulikuwa na vurugu pale kwenye msikiti. Of course vurugu ilitokea mara nyingi. Mimi mara nyingi nimeenda pale na kuta wanasema mwezi kuingia kuna fujo huko ndani, jeshi limeingia au la Israeli e, siju mara wanapigana mawe siju yani vitu hivyo ni vitu vya kawaida. Lakini hii wanasema kulikuwa na vurugu hawa wameamua kulipa kisasi. Sasa nasta kusema hivi Israel ya mbomu ule msikiti. Na kubomu sio kazi, yani kupiga bomu sio kazi kwa sababu anaeli na pale ni mwenyewe. Mm. Yaani hata leo akiamua kuvunja na kuvunja. Mm. Ila kitakachotokea hiyo itakuwa ni vita ya Waislamu wote mm. duniani. Mm. Kwa sababu ni msikiti wao watatu kwa umaarufu duniani. Kwa watajua umevunja msikiti wa Waisraeli au sio wa wapi? Ah watajua umevunja msikiti wa kwao ambao pale umeshambulia Uislamu pale mahali pameandikwa kwenye Kurani mm. kwamba ndipo Mtume Muhammad alipotoka na kwenda wapi mbingu ya saba haya kwenda kuchukua swala ngapi msikiti wa <laughs> sasa sikiliza uh-huh. ukisikia hapa amevunjwa hiyo uh-huh. ndio Yesu anafanyaje anarudi <laughs> yani ukisikia hapa amevunjwa hiyo Yesu anafanyaje anarudi atarudi kwenye nini kwenye ile kalu nyingine litakalofanyaje <laughs> litakalojengwa msikiti umeandikwa kwenye Korani e, ume... hekalu la Sulemani limeandikwa kwenye Biblia na eneo ni hilo hilo lililojengwa hekalu ndio limejengwa msikiti maskofu wanasema uwezi kutenganisha mgogoro huu na dini <laughs> <laughs> ni mada inayosisimua kweli askofu gamanywa haya mambo haya kidogo yanakuwa ah, yani unazaliwa unayakuta na inategemea tunasema siku zote mwalimu wa kwanza anaaminika lakini kila kinachotangulia duniani huwa kinaamini wa kuwa ni kweli. Mm. Sehemu yote hata hata ukitanguliwa uchawi mm. utachukuliwa ndiyo imani ya hilo eneo. Mm. Na itakapokuja kweli itapingwa. Bila shaka hapa tulipofika mgogoro wa Israeli unakuwa mgogoro wa kidunia kwa sababu hata kama watu wapigani vita lakini wanafuatilia kwa karibu, wanaumia, wanalaumu, wanasema. Yaani mtu anaandika message unaona kabisa huyu angekuwa pale aise angekata mtu sikio maana ke hisi akali zinaambatana na maneno ya watu tunatakiwa tufahamu ukweli na jamii inatakiwa ijue ukweli Israeli ni nani ni nini haswa yani chimbuko la ili taifa la Israeli ni nini labda tuanzie mahali kujua alafu muendelee kutuongoza hatua kwa hatua kwa sababu tukijadili katika mfumo wa matukio Yaani ndio inazidi kuumiza kwamba kuna watu wame, wanaonekana jamani sasa hapa huyu ndo anaua huyu. Tunaanza tukaanzia mbali kidogo kwa uzoefu wenu maaskofu mkatusaidia. Israeli ni nani? Ama taifa la Israeli ni nini? Lilitokea wapi? 
na kwa nini lipo. Alafu ndo tuendelee na matukio yanayoambatana na taifa hilo. Asante sana na shukuru kwa swali lako. Nashukuru pia kwa kutupa mrejesho. Wake <laughs> Rwisha asisimuka kwa kusikia hizo hizo taarifa. <laughs> eh nikaweza nataka kuosha kila mtu nataka kusema. Ninasisimua <laughs> lakini pia zina habarisha mm. zina fanya watazamaji na wasikilizaji wapo media na wapo radio mm. waelewe kwamba nini kinachoendelea mashariki ya kati eh jibu la swali hili alizungumzie kwa sasa kustaki kwenda ni jibu swali lako kwamba e, hii vita inaendelea sasa mm na habari za Doom of the Rock yeah. na Hekalo kuna uhusiano gani mm. kwa hiyo tutanikumbusha mm. lakini jibu swali lako la chimbuko la Israel kadhani ndio nadhani tunatakiwa tuanzie hapo mm. jana tulitoa mkutasari tulikuwa na exact summary ya ya, ya mjadala huu wa hizo ni katika unabii sasa tunaanza kufungua kipande kimoja baada ya kingine mpaka tutakapokuwa kwenye kilele chake nianze tunapozungumzia chimbuko la Israel tukumbuke kwamba eh, Israel ina maana mbili maana ya kwanza ni jina la taifa kabarios sasa hivi inaimeshika hatamu lakini maana ile ambayo ni original ni jina la mtu ambaye jina lake la kwanza la asili ni Yakobo sasa tunaposema chimbuko la Israel twende kwenye e, uzao au ukoo Ibrahim ndiye chimbuko. Ibrahim ndiye chimbuko. Aa, katika kitabu cha mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu mkuu Bwana akamwambia Abraham toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wa kubarikiwa naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa kwa hiyo hapa katika maandiko tuliyosoma Tuna, tunaona wito wa Mungu kwa Ibrahim wa kuhama kutoka katika nchi aliko zaliwa ili aende katika nchi ambayo Mungu atamuonyesha kwa hiyo si Ibrahim alijitafutia nchi Ibrahim aliitwa kutoka aache nchi yake aliko zaliwa aende akapewe nchi nyingine ambayo Mungu aliitaka mwenyewe aliitamka mwenyewe alichagua mwenyewe kwa matumizi yake mwenyewe na akamtafuta Ibrahim ili amkabidhi hiyo nchi kwa huo ni wito lakini ndani ya huo wito kuna ahadi kama ataitika kulikuwa na ahadi ya kufanyika taifa kubwa na kuwa na jina kubwa taifa kubwa na kuwa na jina kubwa taifa kubwa maana wingi ndio taifa kubwa jina ni umaarufu eh umaarufu huu sio maarufu wa jina tu umaarufu wa utajiri umaarufu wa, wa utawala eh ndio ndio umaarufu wenyewe lakini pia ahadi nyingine ni kufanyika baraka. Yaani 
kuna kubarikiwa na kuna kufanyika baraka neno kubarikiwa ni kupata kulimbikiza kuwa na tele lakini kuwa baraka ni kwa sasa yani kuna namna inabidi hivi ulivyonavyo viwafikie na wengine vinatoka kwa wako vile kwenda kwa wengine yani unatoa tu unatoa tu unatoa tu na, na hufilisiki kwa sababu umebarikiwa kwa viongo ambavyo sasa inabidi eh, kama ni nikupasua ngome unapasua ngome zinatokeza watu wengine nao wanaanza kunufaika kutokana na vile ambavyo umebarikiwa nayo kufanyika baraka na kupitia Ibrahim jamaa zote wa dunia watabarikiwa sasa kuna aina mbili za baraka baraka ya kwanza ni baraka za kiuchumi baraka wa pili ni wa kiroho ni ujio wa masihi Yesu Kristo kutoka kwa Ibrahim na ndio kupitia Yesu Kristo eh, dunia nzima ni wokovu tuliopata huu ndio sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi kwa maana kwamba Ibrahimu ndiye ame ametoa ame mbegu ya kumleta Yesu Kristo duniani lakini jingine ambalo limetajwa hapo katika wito wa Ibrahimu ni kwamba atakayembariki Ibrahimu atabarikiwa atakaye mradi Ibrahimu Mungu atamlaani huyo mtu Sikiza kwa makini mm-hmm. Analaaniwa Ibrahimu alafu Mungu anamlaani huyo mradi na hii nitaelezea kwa tunavyoendelea kwa sababu watu hajui hiyo e, laana ni namna gani na inampataje mtu katika kumlaani Ibrahim lakini pointi kubwa ni kwanza kuzia chimbuko na Mungu alipomuita aliitika na Mungu akaweka agano akafanya agano kwanza akamuita na akampa ahadi lakini pili baada ya kuitika Mungu akafanya agano la umiliki wa ardhi agano la kumilikishwa ardhi ila ambayo sema atamuonyesha katika mwanzo 15 mstari wa 18 mpaka 21 mwanzo 15 kumbe mpaka shina moja maandiko Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham Akasema Uzao wako nimewapa nchi hii Kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa mto Frati mkeni na mkenizi na mkanomi na mhiti na mperis na mrefai na mwamori na mkanaan na mgrigash na mjebus hayo ni makabila yaliyokuwa katika hiyo nchi ambayo alisema amewapa uzao wa Ibrahim kwa hiyo mpaka sasa nataka ieleweke kama kuna mgogoro wa ardhi mwanzilishi wake ni Mungu mwenyewe. Yaani Mungu ndio chimbuko la huu Ambaye anamtoa Ibrahim katika nchi alikozaliwa alikokuwa na haki ya kurithi. Alafu anakuja kumpa nchi inayokaliwa na wenyeji wazawa. Na anasema nitakumilikisha hiyo nchi na uzao wako yametajwa makabila haikuwa msitu usiokuwa na watu ni nchi iliyokuwa inakaliwa na watu kwa hiyo ulimwengu wa mgogoro 
basi muasisi wa mgogoro huu ni Mungu kwa mantiki hiyo ya kwamba chimbuko ni Mungu kumuita Ibrahim akamhamisha akafanya nini ya gano la kumilikisha nchi ambayo ilikuwa na wenyewe wazawa mpaka hapo nimejibu swali la chimbuko la Isa. Sasa huyu Ibrahim alipokubali kuitika ikaja isha kupata mtoto changamoto ikatokea mtoto gani anamtaka anampata akampata Ismaili wa kwanza kwa kupitia haji baadaye akaja akazaliwa Isaka kupitia kwa kwa Sara na Ismaili akaondolewa na Sara katika himaya ya Sara Isaka akarithi ile agano la Mungu ile agano ni transferable yani ilikuwa linahamishwa kutoka kwa kwa sema nitafanya agano na mwanao Isaka na kweli baada ya Ibrahimu ile agano likahamishwa kwa Isaka Isaka ana watoto wawili Ishmael na Yakobo Yesaona Yakobo. Yesaona eh, Yesaona Yesaona Yakobo. Isaka Yesaona Yakobo. Huyu Yakobo na Yesao ni mapacha ambao wakati mimba inashika walituangana huko ndani ya tumbo la la Rebeka. Rebeka akapata shida sana. Nini kinachoendelea? Wakati naomba Mungu Mungu akamwambia kwamba mataifa mawili. Mawili. Yanapambana na mdogo amemshikilia mkubwa kwa hiyo mkubwa atamtumikia mdogo na kweli wakati wa kuzaliwa eh Esau ametoka alafu Yakobo ameshikia kishigino cha cha Esau kama kama ishara hiyo watoto hawa wamezaliwa ni mapacha wamekuwa mmoja akawa ni mwindaji Esau akawa ni mwindaji Yakobo akawa anakaa kwa mama yake. Mama ye, mtoto wa mama. Yakobo mtoto wa mama. Sasa hiyo ina ina, ina story nyingine. <laughs> Lakini point kubwa ikaja tunashangaa kwa nini kafanikiwa wakati eh, mtoto wa mama. Yes. Sitaki kuingia kwenye details nyingi sana kwa sababu niko kujibu kuchimbuko. Sasa huyu Yakobo. Huyu Yakobo a uh, ni kwa kanuni ya kulifi agano au baraka za uzao ni mzaliwa wa kwanza atakiwa mzaliwa wa kwanza kwa hiyo Esau ndiye mzaliwa wa kwanza ndiye ametoka kwanza kwa hiyo ndiye anaye anayeshikilia hiyo hadhi ya ku kulifi baraka na agano Yakobo ama aliyanjua na mama yake kwamba bwana e, e, alipokuwa tumboni Mungu alizungumza kwamba yeye hasa ndiye atakaye atakiwa kushikilia hatamu na sahihi popote lakini unaposoma katika historia ile unaona kwamba Mungu alizungumza na mama yake Yakobo na mwaka Yakobo kwamba huyo aliyeko ndani eh, eh, mkubwa atamtumikia ndogo na ishara ikawa tu wanapotoka tumboni Yakobo amemkamata eh, Esau kisigino sasa taarifa hizo Yakobo bila shaka alikuwa nazo lakini kimsingi Mungu alipomtamkia hivyo Rebeka ni tayari alikuwa anatabiri katika hao mapacha wawili chaguo la Mungu ni nani chaguo la Mungu ni nani lakini baada ya wao kuwa wamezaliwa walioanza kukua siku moja Esau ameenda kuinda akakosa mawindo akarudi akiwa na njaa kali akaenda kwa Yakobo naomba chakula Eko sana kasi mtoto wa mama amapishi ndio anayamudu anaya afika dengu zake hapo 
na yeye anajaa Yakobo akamwambia Esau umekosa eh nataka dengu zangu sasa tukubaliane hapo mimi ili nikupe dengu zangu ule nataka uniuzie haki yako ya mzaliwa wa kwanza tubadilishane Yesu akasema mimi hapa nakufa na njaa hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza inasaidia nini hapo wakati nakufa na njaa chukua nipe dengu zangu nipe dengu bwana <laughs> yakobo kama ah agreed yeah bas akampa dengu kuanzia dakika ile yakobo akawa ni mzaliwa wa kwanza alikuwa anamchukia ndugu yake si hajaandiko hivi na sijasoma mali popote <laughs> Alikuwa ni ndugu anakuomba chakula unataka haki ya uzaliwa wa kwanza sio chuki alikuwa sio chuki nimesema kwamba mama yake ana taarifa kutoka kwa Mungu kwamba kuna watoto wawili tumboni na ishara ah, nani ndio kusema ilisha tabiriwa tayari eh, eh, kwao ilikuwa inapitia eh, mchakato yes unaona kwamba katika hao wawili eh, yuko ambaye ndiye atakaye endeleza ahadi ya Ibrahimu kupitia kwa Isaka sasa baada ya Isaka hao wawili walioko tumbo ni yupi umeelewa mm. hapo eh kwa hiyo hiyo Rebecca si aliitunza wala kumwambia mume wake nadhani yeye hata kwenye familia za kifalme wakizaliwa pacha lazima kuna mmoja ndo anarithi wa kwanza wa kwanza ehe wa kwanza automatic ndiye na anakuwa ndiye mbili sasa hapa kesi ambaye alikuwa pili ehe huyu wa kwanza alitangulia kutoka Mwenyelewa hapo eh. Kwa lugha nyingine hata kwa wa kwanza alikuwa ni Yakobo. Mm. Mwenyelewa. Mm. Lakini katangulia Esau. Yaani hiyo ni hiyo ni ufunuo mwingine na maumbili mengine. Kwa nini atangulia Esau badala ya Yakobo? <laughs> Naona hiyo ni hiyo ni somo jingine. Na Mungu anasema kwa kwani mimi mpenda Yakobo. Eh sasa hiyo nayo nayo ina tafsiri yake. Ni tafsiri yake. Ni somo jingine. Mm. <laughs> Lakini tuje tu kwenye point kwamba Yakobo akapata haki ya mzaliwa wa kwanza kwa kununua hakupora na hapo rufu za kutumia tendo la imani yani hayupata ule, ule, ule uzaliwa wa kwanza kwa imani akijua tukikubaliana hapa itakuwa itakuwa hajui itakuwa kuwaje <laughs> na Mungu akaibariki hiyo akampenda Yakobo na akamchukia hesabu kwa sababu yeye amedharau ameuza haki yake. Ameuza haki yake. Je, Mungu anachozungumzia? Mm. Kuanzia hapo Yakobo akawa baada ya Ibrahimu mkuja wake Isaka, ye Yakobo akawa watatu. Sasa mbali na kule ku, kuitwa na baba yake, eh, kwenda kuchinja mbuzi, akaweka manyoya ya nini kwa baba yake kampa chakula. Hapo napo kuna kesi fulani ambayo nafikiri nielezee kwa haraka kwa sababu itaita maswali na sitaki maswali ya, mm. ya, ya mchanganyiko. Mm. Isaka alikuwa amezeeka hawezi uh, kuona. Na akafika mara nataka kutoa sasa mbaraka wa wa agano eh, ya kuwakurithi agano ile agano eh, lenye ahadi. Anajua mzaliwa wa kwanza ni Esau. Kwa yaka mwita Esau. Mbie ebu kani mwindie sasa nipikie nyama ambayo sasa nataka ni nikubariki. Esau kaenda kuinde. Mama yake Yakobo amesikia taarifa. Kabita Yakobo mwanangu. Babako ka agiza takubariki eh kaka yako. Sasa Osi msha kwa mzaliwa kwanza msha 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 kubaliane hajasema jamaa mbaya kwamba eh Yesu mzaliwa kwanza msha kwa msha kuzia wewe hajamwambia babako sasa kwa sababu babako naye hataki eh, 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 kuuliza au kufuatilia na hajui mimi nitachinja ndama hapo na mara moja alafu nitaku 
badilishe manyoya yao mbuzi manyoya mbuzi ikae kama ni akikushikashika eh aje kwa bani sawa kitendo hicho kikafanyika hizo likafanyika akaleta chakula eh ya komoe sawa <laughs> ya komo sauti eh mikono ya sawa maana ke eh, isaka, isaka alijeki kwamba sauti ni ya yeah, kobo lakini mwili ni wa isao <laughs> basi na sahani hizi ndio kishika ndio ni kiamini hicho akatamka alipotamka yakobo akaondoka ndio isao sasa kaingia anaingia eh isao mbona mdogo wako ameshachukua hapa Yesao akakasirika dhidi ya Yakobo kwamba amemdhulumu kwanza ndiye anaanza kusema kwamba alidhulumiwa eh huko mwanzoni wakati anataka dengu sasa amechukua na yani amechukua moja kwa moja sanjio amechukua hiyo haki ya mbaraka kutoka huko nibariki yani hakuna mbaraka mwingine amjia akamtabidi kwamba wewe mtashindana shindana unaweza unaweza kumudu baadaye huko lakini hii hairudi <laughs> iliyotangwa kwa Yakobo hairudi kwa hiyo kuanzia wakati ule Yakobo akawa ndiye mrithi wa ile agano la Mungu kwa Ibrahimu wakati Yakobo alipojua kwamba eh, Esau amekasirika akaondoka kwenda eh, kwa ujumbe zake akiwa njiani huko aka 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 akaoteshwa ndoto na kadhalika ndipo pale ambapo Mungu akazungumza na Yakobo na akambadilisha jina la Yakobo akampa jina Israel Mungu anambadilisha jina Yakobo anampa jina Israel tunaishia hapo tunaenda studio za Wapo Radio FM kupata habari kwa ufupi saa sita na dakika tatu tutakuwa tunarejea hapa. Hii ni meza ya Busara mimi ni Edna Melissa askofu mkuu Sylvester Manyo daktari huyu yani ngonyani wako hapa. Israeli katika Biblia tuko kwenye chimbuko la taifa la Israeli. Tafadhali endelea kuwa nasi. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio.
Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Karibu tena katika meza ya busara wapo Radio FM wapo TV online ukurasa wa Facebook wa Bishop Sylvester Gamanywa Askofu Gamanywa alikuwa ameishia pale anaposema Mungu akambadilisha jina ya Kobo na kumwita Israel mada ni Israel katika Biblia na ni chimbuko la taifa la Israel sasa Israel Askofu ameanza tangu Mungu alipomwita Ibrahim mpaka kuzaliwa kwa Isaac na Ishmael paka Mungu kumbariki Isaka na Isaka na mzaa Yakobo na Esau na Esau amini Yakobo anabadilishwa jina na Mungu na kuitwa Israeli. Askofu tunaweza kuendelea. Yeah, nashukuru sana. Uh, kwanza kama walivyoeleza ni kwamba tuna tafakari na kurejea katika historia ya Biblia. Najua Biblia ndio kitabu pekee duniani ambacho kimetunza historia ya binadamu na na kitabu hiki hakizungumzii tu mambo ya imani kinazungumzia na sayansi ya umbaji kuna nadharia mbili za sayansi kuna sayansi ya mabadiliko ya Darwin na kuna sayansi ya umbaji ambayo iko ndani ya Biblia kwa hiyo ile historia ya binadamu imetunzwa kwa usahihi kuhusu binadamu. Kwa hiyo hapo tunapozungumzia habari za Ibrahim e, historia inatambua lakini pia na vitabu vingine vilivyoandikwa vinanukuu hivyo lakini vinanukuu Biblia ambayo ndiyo e, chanzo sahihi cha taarifa. Nimezungumzia Ibrahim alivyoitwa na Mungu kutoka katika nchi alikozaliwa akapewa na Mungu atapewa nchi nyingine iliyokuwa na wazao wa huko ndani na akaahidiwa kwamba ataimarisha agano lake la kumiliki hiyo ardhi kwa uzao wake kwa akaimarisha kwa Isaka na Isaka naye ukafika wakati wa kulihamisha agano hilo iende kwa uzao wake sasa ndio nilikuwa nazungumzia habari za mchuano kati ya e, Esau na Yakobo na baada ya kuwa amejitwalia eh, hiyo haki ya kuzaliwa ya kuzaliwa kwanza 
na mbaraka kwanza hiyo hata ilipata kwa Esau mwenyewe mbaraka akaupata kwa baba yake Isaka Isaka na ukakubalika kwa sababu tayari alishapata ile haki ya mzaliwa kwa kwanza ndio maana hata sisi tunapozoea mara ya pili tunapata haki <laughs> na hiyo haki atufanye sasa ule mbaraka na zile ahadi automatic zinakuwa juu yetu hiyo ni somo jingine lakini pointi kubwa ni kwamba kubarishwa kwa Esau kwa kwa Yakobo kuitwa Israeli aliposafiri akaenda kwa mjomba wake alikaa kule alikuwa anamkimbia Esau asije kama akamaliza mm. maana Esau alisema nitamuua kwa hiyo akakimbia akaenda ujombani na huko akapewa shughuli ya ku e, ya kuchunga wanyama wa mjomba wake alikuta yule mzee e, ana mabinti wawili na mmoja nao ni kama alikuwa mapacha vile lakini walio tofautiana Raheli na dada yake Lea. Asa Lea alikuwa mrembo. Yakobo alipomuona huyo Raheli akasema namtaka huyo. E, kwa gharama zote. Kaambia mjogo wake kwamba anamtaka na niko tayari mimi. Nikuchungia ngombe wako na na mbuzi wako miaka saba. Yana jitoza mahali. <laughs> Anajipangia mahali na ikatokea kwamba akachunga kwa miaka saba na baada ya kupewa Lea akapewa dada yake. Dada akapewa Raheli, akapewa Lea. Akapewa Lea. Lea akaja kumgundua usiku kwa kwamba sio Raheli. Kwa akasema nitatumika tena kwa miaka ah sasa baba huyo mjomba kwa sasa kwa sababu kigezo cha miaka saba ulitengeneza wewe utafanya tena miaka saba mahali kwa ajili ya Raheli. Kwa hiyo Yakobo kama alivyokuwa na kaozoefu ka ku ka kukona kona na yeye akakonwa konwa vile vile <laughs> akazungukwa akazungukwa akaupata kale ka uchungu na yeye ambao kalikasababisha kwa kwa kaka yake kwa sababu tabia unayoifanya zidi ya wengine lazima ikurudie na wewe vile vile upate uchungu vile vile kama ambavyo umeosheshwa kwa watu wengine. Hiyo ni somo jingine. Wakati ametamilisha anarudi na wakazi wake wawili ndipo kutana na Mungu akabadilishwa jina kuitwa Israel. Sasa huyo Israel alizaa watoto kumi na wawili jumla kwa wakazi wake wawili wanaitwa watoto wa Israeli wana wa Israeli. Kwa hiyo huo ni ukoo watoto kumi na wawili ambao nao walifanyika makabila kumi na mbili ya Israeli. Israeli maana yake Yakobo. Ambao ni jina la zamani na sasa anaitwa Israeli. Na hawa ni wana wa Israeli. Sasa hawa ndio waliokuja kurithi hiyo nchi ambayo Mungu alimwapia Ibrahimu kwamba nime wapa uzao wako hii nchi. Kwa hiyo inaitwa nchi ya Israeli kwa sababu Mungu alimwapia baba yao babu Ibrahimu na Ibrahimu akahamisha hilo hiyo ahadi kwa Isaka, Isaka akahamisha kwa Yakobo, Yakobo ambaye amezaa watoto kumi na wawili akaitwa Israeli na wakaitwa kwa jina lake na walipolisi hiyo nchi ikawa ni jina la Israeli kwa maana ya ukoo lakini pia kwa maana ya urithi wa hiyo nchi ambayo Mungu alimwapia Ibrahim ndio chimbuko la Israeli Naam chimbuko la Israeli limeelezwa hapo mwanzo kabisa Askofu amesema kama kuna mgogoro wa ardhi aliyewasisi ni Mungu mwenyewe Askofu ngonyani mm. Mungu ni Mungu wa amani sio Mungu wa machafuko. Ah <laughs> uh, uko sahi. Mungu ni Mungu wa amani sio Mungu wa machafuko. Lakini unapozungumza habari ya amani ya Mungu mm. au uh, unapozungumza habari ya machafuko mm. sijajua una yatafsirije. <laughs> yaani wewe unatafsiri. Yaani anapomwambia Joshua 
kwamba nenda kaangamiza ya mataifa saba. Mm. Alafu wewe ndo uweke uwagawie hawa makabila yangu 12 ya Israeli mm. e, ambaye ni mzali wangu wa kwanza mm. aliyoita Israeli wakati anatoka Misri kwamba zile wake wa kwanza hapa. Mm. Sasa sijui ni amani au ni machafuko kwa mtazamo wako. <laughs> Kwa unaposoma Biblia usome andiko moja mm. alafu kataka kutafsiri kama unavyojua wewe utapata maandiko makubwa sana. Mm. E, kwa sababu kuna utaona kuna baadhi ya maandiko ni kama anaita contradiction eh? mm. Yaani kwa amani ukitafsiri na kutafsiri wewe mm. e, ukiangalia baadhi ya mambo inaweza ikawa iko tofauti kidogo. Lakini labda niseme kitu kimoja kwa kuongezea kile ambacho askofu amesema. Mm. Kwa bali ya chimbuko. Aa, unajua watu wengi wana discuss habari ya vita hii na matukio yanayoendelea mashariki ya kati kwa kuangalia Israeli ambaye amepata uhuru mwezi Mei 1948 Ni nadhani kama ingekuwa focus yetu inaishia hapo e, nadhani tunachokiongea hapa hakuna ambaye ingetuelewa kwa sababu huu mwaka 1948 haijatajwa kwenye Biblia mahali popote na tutakosa msingi wa haya ambayo tunaongea umsingi utakosekana kwa sababu inaandika kwenye Biblia. Mm. Na ninaomba ieleweke kwamba Biblia imefungwa, hii Biblia tuliyonayo ilifungwa miaka mia moja baada ya Kristo. Mm. Mwaka mia moja mm. baada ya Kristo. Dan. Hakuna mtu mwingine ambaye ameendelea kuandika mm. Biblia baada ya hapo. Mm. Na mwandishi mm. wa mwisho alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu ile aliyependwa zaidi, anaitwa nani? Yohana. That was Dan. Leo hata kama nitakuwa na maarifa mengi kiasi gani na ufunuo mkubwa kiasi gani nikiandika haitakuwa Biblia. Haitakuwa sehemu ya Biblia. Kitabu. Itakuwa ni kitabu lakini si sehemu ya Biblia. Eh, si mkusanyiko wa maandiko matakatifu. Mm. Kama ilivyo Jeremiah, Daniel, mm. eh waraka wa mtume Paulo kwa Thessalonike. Si umeelewa? It will never be that. Hata askofu Gamanyo hapa akisema andike waraka kwa kanisa la BCC loko mbea. <laughs> Sawa ni waraka kama ilivyo andika Paulo kwa Wakorinto lakini it will never be the part of the Bible. Yeah kwa maana inspired scripture mm-hmm. yani maandiko yaliyovuiwa haitakuwa hivyo hautasoma na wake wa Kristo alioko Marekani wakachukulia kama agizo wa, wasome tu kwa sababu ni hekima kuna roho wa Mungu yuko huko ndani ameongea lakini si sehemu ya Biblia sio yes, agizo la Biblia mm-hmm. si umepata hiyo picha mm-hmm. sasa hoja yangu ni nini kwa nini nimesema haya hii inamaanisha kwamba msingi wetu mkubwa tunaoongea hapa juu ya chimbuko la taifa la Israeli tunazungumza kwa mujibu wa nini wa maandiko matakatifu ambayo Israeli ya mwaka 48 haijatajwa humo na kama tutaizungumzia tutazungumzia kama ni kutimia kwa nini kwa unabii kipindi hicho sawa kutimia kwa unabii lakini si kwamba imetajwa hilo na jambo namba moja mm. lakini jambo namba mbili ndio maana utaona vitu vilivyokuja kuzaliwa baadaye baada ya kuwa Biblia imeshafungwa kwenye kuandikwa havijatajwa kwenye maandiko matakatifu mm. otherwise labda kama vilitajwa kinabi mm. lakini inamaanisha kwa mfano e, na toto mfano rahisi kwa sababu vita vime involve wa Kristo e, no wa Yahudi na Waislamu wa Kristo anaingia tu kwa sababu e, unajua Kristo kwa nini anaingia unajua Mkristo anaposoma bili yake anaona kuna e, kama Suleimani liko pale si ndio mm. afa kwa kwenye kama Suleimani e, ndo panapiganiwa yani kuna vita vinapigana mm. automatically an, anakuwa an, an, interested kujua la japo hekalu sio kanisa lakini kumbuka Yesu alisali kwenye lo nini? Kwenye ile hekalu. Mm. Alipokuwa na miaka na, na siku nane e, alipotahiriwa alitolewa wapi? Hekaluni. Mm. Alipokuwa na miaka kumi na mbili alitolewa wapi? Hekaluni. Si mwelewa point yangu alipelekwa hekaluni mpaka akapotea. Mm. Yaani kwa hiyo uwezi kuondoa hisia za Mkristo kwenye ile hekalu ya Suleimani. Uwezi. Kwa sababu asili ya Ukristo umetoka kwenye dini ya nini? Ya Kiyahudi. Mm. Umetoka Israeli. Mm. Kwa hiyo automatically hivi ninavyoongea E, inapotokea haya mambo pamoja na uchambuzi wa kimaandiko matakatifu lakini hisia yangu bado imeangukia upande wa nani wa Israeli mm. kwa nini ndilo taifa ambalo Mungu aliliordain limtoe mokozi mm. historia ya wokovu wetu unatoka kwenye taifa la nini la Israel yeah. na ndio maana anasema wokovu unatoka kwa nani kwa Wayahudi yeah. inamaanisha anapotaja wokovu ndio kwa Wayahudi sio kama kabila sio kama nchi ni kwa sababu Wayahudi wamemtoa Yesu mm. na huyu ndo ameleta nini ameleta wokovu sasa nije kwenye 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 hiyo 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 chimbuko. Wa Israeli na kwenda kwa data ambayo unaweza uka Google, uka yani uka, uka search, ukapata. Hapa siongee siongee ufunuo. Mwaka 
na hamsini, arubaina sita mpaka hamsini, hamsini mpaka arubaina sita, miaka zamani kwa toka njui na shuka chini. Walipata uru kwa mala ya kwanza. Yani Israel mpata uru kwa mala tatu hivi. Kubwa, ambazo ketafiti uta, utaziona na zosema. Uo uru waliupata kutoka kwa farao. Wakio watu around milion tatu, ya taifa likuwa natuka milion tatu. Waliingia misiru wakio wa sabini, na Yusufu wa sabini na moja, wameka miaka miane na thalathini. Musa kama freedom fighter ya tumwa na mungu mpigania uru, ndo nyelele wawe, wa Israeli. Wakapata uru, mwaka uwa wakatoka, around mwaka elfu moja miane na msini, kabla ya kristo. Yani likumukwe, miaka elfu moja miane na msini, kabla ya kristo. Kukisoma kwenye pimilia, wanaambiwa hii siku ni siku ya kukumbukwa sana wanaambiwa Wayahudi ni siku ya kukumbukwa sana na ndio ilikuwa walisherekea kwa mara ya kwanza siku ya nini pasaka kwa hiyo pasaka ya Kristo imekuja kutokea kama coincidence au kama unabii kwamba iliangukia kwenye pasaka ya Wayahudi na ndio maana Yesu alikula pasaka kwa pasaka originally sio siku kuu ya kufuka kwa Yesu kwa sababu Yesu mwenyewe kabla hajafa alikula pasaka kwa maana pasaka ilikuwaepo ya Wayahudi kwa isema tu vimekuja vimekolaidi hapo kwamba naye alikafuka siku ya nini ya pasaka. Kwa originally ilikuwa ni ya Wayahudi. Kwa walipata uhuru kwa mara ngapi? Ya kwanza kutoka kwa farao. Kwa make Misri e, inawaachilia hawa watu wanarudi kwenye nchi yao. Kwa nyongeza, kwa kuongeza ufahamu tu kuongeza maarifa. Kalenda ya Wayahudi imeanzia siku wanatoka Misri. Yaani wao kalenda yao sio kama ya kwetu awatumii uh, siyo ya Gregory whatever e, wanatumia siku wametoka kwa Wayahudi wametoka Misri wakasema hii itakuwa ni siku ya kwanza kwenu wamechukua hilo andiko kwamba ile ndo wameanza siku ya kwanza kwa maana Wayahudi kalenda yao imeanza mwaka 1400 uh, around na hamsini hapo ndo imeendelea mbele mpaka kufika hapa tulipo kwa maana yake miaka ya Wayahudi ni michache ukilinganisha na yakoto sisi sisi tuko tuna miaka elfu eh, miaka 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 mbili na ishina tatu mm. baada ya Kristo inamaanisha wao huko nyuma kuna miaka mingine karibu ya nne eh, kabla ya Kristo eh, BC before Christ mm. wao miaka yao sio mingi kiasi hicho kwa sababu pale ndio wakaona dunia yao ndio imefanyaje imeanza hapo wanaendelea mbele kwa hapo wamepata uhuru wakapita jangwani ambako waliokaa miaka mingi kidogo sinai ambako ndio vitabu vile karibia vitano vyote vya Musa viliandikiwa pale yani Musa aliandika vitabu vyake pale E, na kupewa amri kumi na Torati and all that kama katiba taifa liko linaundwa then baada ya hapo baada ya miaka 40 e, wakaingia kwenye nchi ya Kanani chini ya uongozi wa Joshua ndio ile kitu bishop alisema hapa kwamba wakaambiwa kayapiga ile mataifa saba na then waka seto baada ya kifo cha Joshua yani manake wame miaka 40 jangwani wameingia Kanani wameingia Kanani kumekuwa na miaka 40 mingine ya utawala nani wa Joshua ambaye alikuwa anatawala Joshua kafa. Alipokufa Waisraeli walikosa utawala, walikosa uongozi. Kila mmoja akafanya aliyo mema machoni pake mwenyewe. Kwa wakaja kutawaliwa. Si tumekuja kuwa colonized mwaka 1884 baada ya Berlin Conference. Mm -hmm. e, wamekaa Ujerumani huko wamekubaliana waje wagawane nchi yetu, sio nchi yetu bara letu la Afrika huku. Kwa hiyo mipaka ya Kenya na Uganda si wapi haikuepo. Ilikuwa mapori tu mote huko. Kwa hiyo ilikuwa unaweza kutoka hapo kwenda South Africa hakuna mtu akuuliza kwa amekuja kutoka huyu hapa 1884 baada ya Kristo wanakubaliana wakati Israel amekuwa colonized sawa amekuwa colonized miaka unazunguzia moja na hamsini kabla ya Kristo kabla Kristo hajazaliwa na watu waliokwenda kumtawala pale yani maana ameshapewa ile nchi ameshapewa waliokwenda kumtawala ni Wafilisti sasa nikuuliza swali Wafilisti walitoka wapi walitoka Gaza Mm. Mm. Ya nataka tu uelewe vitu hapo vilivyoko. Wafilisti wako wapi? Mtoka wapi? Gaza. Ndosola la Palestina inakuja. Ndosola la Palestina inakuja huko. Mm. Hivi wala kina Samson, muamuzi maarufu sana, ni Mungu aliamua kuinua uamuzi ili kuweza kuwakomboa Israeli kutoka watu walikuwa na watawala. Samson, ye kazi yake ilikuwa ni kuwapiga Wafilisti tu, yani maana ni kuwapiga wakoloni. Kwa mfano rais <laughs> Saidi <laughs> na toa mifano rahisi yani uweze kueleweka nikiwa shule msingi nilisoma kitabu kimoja tulisomaga kibanga mpiga nani mkoloni mkoloni <laughs> sasa kibanga wa wa yahudi yani wa ndo alikuwa na ni samson ni samson ni samson ndo ndo kibanga kwa wafilisti kwa wafilisti 
kibanga mpige mkono. Yaani hata hebu kutoa hiyo mifano halisi. Na yule alikuwa kibanga kweli maana yake kifunga geti analingoa na anakuja mjishi. Alibeba na geti wenyewe. Yaani alifungia geti ya afa huko ndani eh waamue yakabeba. Sio alifungua. Akalingoa paka ondoka nako ndio kwao. Yaani wanamka na geti wenyewe alipo na walizi hamna. Vitu kama hiyo ni kibanga. Kwa hiyo Mungu alikuwa anainua watu na anoint kwa ajili ya eh kuwaondoa wale oppressors. Muamuzi wa kwanza alikuwa ni Totini ali na mwisho ni Nabii Samuel. Kwa Wayahudi wakachoka kuwa chini ya hawa watu wakataka wapate mfalme kama ambavyo mataifa mengine wapo. Na hiki kipindi sio kifupi, ni kipindi cha miaka karibia miaka tatu. Yaani Wayahudi wametawaliwa na Wafilisti, wametawaliwa na Wamisri, yaani Wamisri wa Afrika wa. Japo waliwalizi waende, walipona hawana jeshi, hawana uongozi, wakaja tena wakaenda kuwatawala. Wa Misri hao. Kwa sababu Misri ilikuwa superpower kipindi hicho. Kweli ienda kuwatawala. Wakaenda wa Midian na wakaenda kwa tawala. Si umeelewa? Kongo na mataifa mbalimbali wamekwenda kwa tawala pale. Waamoni nao wakaja kwa tawala. Waamoni nchi ya Jordan ni sasa. Kwa hiyo askofu kidogo kipindi eh. kile wa Filisti wanawatukana wa Israeli kipindi hicho Daudi anamuua Goliath. Kwa hiyo yes. walikuwa wanawatawala. Au? Ah, ile ilikuwa ni vita sasa. Ah. E, Ina maanisha wewe unazunguza kipindi cha Sauli ndio ambacho mm. nakijia. Mimi nazunguza kipindi hiki cha 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 cha, cha waamuzi. Mm cha miaka kama 300 kabla ya ufalme kabla ya ufalme kabla ya ufalme wali yani, watawala wali watawala kabisa yani ni wa, 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 wa yaudi walikuwa ni walikuwa tunawetunahitaji wako colonized hmm. wanatawaliwa na, na mkoloni gazi. wao ni nani filisti ni filisti yes. yani kama sio jerumani umetawala hapo kwa na na wafilisti wanaotawala wa israel hmm. kabisa wako pale you get my point hmm. kwa hiyo hii nchi wa filisti sio yao hmm. yani kwa maana ya israel hmm. sio yao hmm. walikuja kuwatawala na hata katika listi ya yale makabila saba wa Filisti awamo. Mm. Wale saba wa Amori, wa Hiti, wa Perizi, wa Grigashi. Si unaelewa? Wa Yebusi. Wa Yebusi, mm. wa Filisti hawamo. Umenipata mpaka hapo? Mm. Okay, niende mbele kidogo. Kufikia mwaka wa elfu moja na arobaini kabla ya Kristo. Wakati Samueli anafanyaje? Amekuwa nabii sasa muamuzi wa mwisho. Wa Israeli wakataka wapate mfalme kama mataifa mengine. Samuel akasikitika Mungu akasema hapana wakubalie tu wanaosifanyaje usiwasikitikie kwa sababu hao watu waliokata wao wamenikata mimi sasa mimi ndo mfalme wao kwa Mungu akamtumia Samuel akamwa makamu anoint kijana mmoja anaitwa Sauli mwana wa kishi hapo nazungumza miaka elfu moja na arobaini kabla ya nani ya, ya Kristo kwa wakapata mfalme wa kwanza anaitwa Sauli wa kabila la Benjamin mtoto wa kishi akawa mfalme wa kwanza na akamchukua babake mdogo anaitwa Abuneri kwa mkuu wake wa majeshi wakati ule kwa mkuu wa majeshi tulikuwa msaidizi wa rais hivyo hivyo maisha yakafanyaje kwa hiyo kuanzia mwaka huo waisraeli wamekuwa na dola wamekuwa na taifa wamekuwa na mfalme kwa mara ya kwanza hiyo nchi bado ni nchi wapi ya israel katika ile makabila 12 wana wa israel bahati mbaya au nzuri walidumu kuwa kama united kingdom of israel kwa muda wa miaka na ishirini tu kwa maana makabila yote 12 ya Yakobo kuwa taifa moja. Miaka 40 chini ya utawala wa nani? Wa Sauli. Miaka 40 chini ya utawala wa nani? Wa Daudi. Na miaka 40 chini ya utawala wa nani? Wa Sulemani. Sulemani alifanya aliyo mabaya machoni pa nani? Pa Mungu. Hasa mara baada ya kuona wake wengi wa mataifa katika wale 1000. Wengi aliyo wa mataifa ambao alimgeuza moyo akaacha kumwacha akumwasi na kumcha nani? Kumcha Mungu. Aliwa nje Israel. Yes. Kwa wake wengi sio dhambi kwa wakati huo. Kwa hapa naomba ieleweke Sulemani asilaumiwe kwa kwa wanawake wengi. Sawa na babake alikuwa na wake wengi pia. Si unaelewa? Lakini bado alikuwa Mungu anasema I've seen David the son of Jesse, the man after my heart. Kwamba nimemwona Daudi mwana wa Yesse, mtu wa upendezai nini? Jamani niweke sawa. Hapa askofu eh. anasema kuwa wake wengi sio dhambi kwa wakati ule. Kwa wakati ule. <laughs> Msimu mkuu vibaya mkaoa leo mkafukuzwa makanisani. Kwa wakati ule. Miaka hiyo. Miaka hiyo. Na ndio maana Ibrahimu alioa. Yes, Yakobo mwenyewe huko mbona namuita Israeli, si unajua alioa wake wawili. Ndio. Alafu akapewa na Masuria. Mm. Yeye akapewa na Bila na Zilpa, yani kila mmoja akampa wale Masuria. Kwa hiyo maki amezaa tu 12. Suleman ndo akafunga kazi. Wake 700, Masuria 300. Na wale wana, wana wake 700 kwa tuweka sehemu moja alishinda kifeo pale Israeli. Israeli na milima mitano yani pale Jerusalem. Unazunguka na milima mitano. Milima moja 
Unaitwa mlima wa fitna. Wewe ndo ambao aliwajengea wake zake kule. Unaitwa mlima wa fitna. Wewe wewe Google atawaleta. Mimi atakuwa ni mtu aliyekuwa na akili nyingi au ni hizo hekima. Wake 700 afu wote wanakuletea stress zao hajafa mapema. Sio 700 au 700 ni wake halali. Afu kuna masuria 300. Mia 300. Ukisikiliza shida za kila mmoja. Na mara amiko yake. Kumbuka na mama mkwe 300. Mama mkwe. 1000 wanafika. Mama yule alikuwa na mega cheshi. Mashemeji sasa. Wengi wanakosa anakosa maamuzi ukiamua hivi shemeji yangu. Yaani usiku unafuatwa. Shemu umefanya hivi umetuonea. Yaani huyu alikuwa anaishi mazingira. Unaona Dar es Salaam alikufa miaka mwaka 930 kabla ya Kristo. Yaani hapo mwaka miaka 120 imefanyaje? Imeisha. Mtoto wake Antoine Roboam akaongwa apunguzwe konga kongwa Suleimani alikuwa anawatuza kodi kubwa sana kwa sababu alikuwa ni tajiri lakini alikuwa na matumizi makubwa sana. Kwa tuzo wake 1000 sio mchezo. Mm. Kwa sababu msikilizaji wangu hapa huenda una mke mmoja. Angalia jinsi ambavyo anakutoa jasho. E, yaani mda mwingine anahitaji kupata simu. Na alikuwa hawasahau. Nini? Hao wake zake. Anawasahuje sasa? <laughs> <laughs> Ni kanisa kubwa sana hilo. Yule hoja yako na hoja yako ina maana kwa sababu mchungaji mwenye washirika 1000 hawezi kukumbuka wote kwa majina. <laughs> kisema kila siku upitie moja moja miaka mitatu inaisha. King Solomon na ndio maana yuko unique mm. tofauti na wafalme wengine. Sasa hapo nazungumza ni taifa lililokuwepo kabla ya haya mambo mengine. Yaani ile nchi ilikuwa haitwi Palestina. Mwanzo ilikuwa inaitwa nchi ya Kanani kipindi Ibrahim anaingia. Mm. Baada ya Waisraeli kuja na kuwatoa makabila saba au mataifa saba ikaitwa Israel. Mm. Kwa kwanza ukiangalia ramani ya zamani kabisa nchi ya Kanani. Mm. Ukija hapo katikati ni nchi ya nini? Ya Israel. Israel. Kwa kipindi hiki cha kina Daudi hii ni taifa la nini? Israel. La Israel. Naomba paka hapo ieleweke. Hata walipogawanyika, yani mwaka 1931 kabla ya Kristo kukawa na tawala mbili tawala e, yani tawala mbili wakagawanyika makabila mawili yakabaki Jerusalemu na Rehoboam mtoto wa Sulemani e, wakawa naitwa Yuda kwa kusoma kwenye Biblia ukiona mfalme wa Yuda maana yake ni makabila mawili ukiona mfalme wa Israel yani kipindi cho mara baada ya Sulemani ujue ni makabila kumi ambayo yalikwenda kaskazini makao yake makuu yakawa sehemu yetu Bethel Makabila mawili ilikuwa Yuda na nani? Na Benjamin. Oh. Yalikuwa yako kusini. Yalibaki Jerusalemu. Mm. Lakini makabila kumi yalienda Betheli. Kwa hiyo unapozunguza habari ya Ahabu ni mfalme wa kaskazini huyu, anaitwa mfalme wa Israel. Mm. Jehoshafati ni mfalme wa kusini, kwa maana mfalme wa Yuda na Benjamin. Yeah. Ndio maana unasikia mfalme wa Israeli akaongea na mfalme wa Yuda. Mm. Mfalme Ahabu akaongea na mfalme Jehoshafati. Mm. Mfalme wa Israeli Ahabu anaongea na Jehoshafati. Yaani wakati huo umefanyaje? Mm. Wamegawanyika. Nini kilichoendelea? Kwamba ni wale wale kumi na mbili ndani ya mipaka ile ile ila kumekuwa na wafalme wanga wawili mwaka 722 722 kabla ya Kristo yale makabila kumi yalichukuliwa na wakapotea mm. mm. yakabaki makabila mangapi mawili haya makabila mawili yaliyobakia yenyewe yakakaa mpaka mwaka 605 wakati Nebukadnezar wa Babeli Iraki sasa akaja kuivamia Israeli alipoivamia akachukua baadhi ya watu akamwacha mfalme wake akaenda nao Babeli lakini baadaye wakaja wakaasi akarudi mwaka 586 ndo alipokuja kubomoa Israeli yote akavunja hekalu ndilo la Sulemani likaja mm. likavunjwa na akachukua watu kuwapeleka uhamishoni Babeli ambao walikaa kwa muda wa miaka mingapi miaka sabini baadaye wakaja wakarudi kwenye taifa lao bado hili ni taifa lapi la Israel na wa Palestina bado wako Gaza wa Filisti sasa. Wa Filisti, e, wa Filisti. Bado wako wapi? Gaza, wa Filisti. Wako Gaza, sio kwenye eneo hili. Sasa mara baada ya kurudi, hapa nasunguza habari ya chimbuko. Na unaweza ukatafiti, ukagugo, ukaelewa mambo nayo yasema. Yaani hapa siongei ufunuo. Ninaongea facts. Na historia. historia. Ya haya naongea. Kilichotokea kufikia kipindi kufikia mwaka tatu kabla ya Kristo dola iliyoanza kutawala dunia rasmi ilikuwa ni dola ya Rumi kwa maana ya Roman Empire wakati hizo dola nyingine nyingine zote zimefanyaje zimepita Israel ikawa inatawaliwa na nani na Warumi Yesu akazaliwa kwenye kipindi hicho akakuta Warumi wanafanyaje wanatawala bado inaitwa Israel 
Warumi wametawala mpaka mwaka sitina sita Wayahudi wakaasi yani wanawaasi wa koloni wakaanzisha vita hivyo vita vilidumu kwa muda wa miaka minne kufika mwaka sabini askari karibia laki moja zaidi ya laki moja Tito aliwaleta kutoka Rumi wakaja Jerusalem wakao zingira wameuzingira mwaka wa kwanza wakazingira mwaka wa pili wakasafoketi mle ndani njaa utakula nini wanaokuta unakumbuka mtu aingie mtu atoki Eh, kwa wako watu walikufa kwa njaa, wengine walikufa kwa magonjwa, wengine walikufa kwa kiu kwa kukosa maji. Then alivona saa watoto wamesafoketi akaumua ukuta akaingia ndani akaenda akaua wote waliopo na wengine wakafanyaje? Wakakimbia. Mwaka sabi ndio pale alipopiga moto na nini? Na ikala. Nikaumulewa kabisa. Ile ambayo Yesu alitabiri kwenye Matayo 24 kwamba alitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo atafanyaje? Alitabomosho. Toka mwaka sabini baada ya Kristo karne ya kwanza, hekalu alijajengwa tena. tena. Kumbuka wakati huu Muhammad hajazaliwa Uislamu haujaanza kwa sababu Uislamu Muhammad kazao mwaka 570 baada ya Kristo kwa maana yake kipindi hicho ni hekalu limebomolewa na pakawa empty hakuna mambo ya msikiti wala chochote pale na kutoka mwaka sabini wakati wa measi wayahudi waliokimbia wakaenda wakajimobilize baada ya kujimobilize baada wakafanyaje wakarudi tena sasa nisikilize mwaka 135 33 kwenda 35 kuna kijana mmoja ndio Samuel Balkoba alikuwa mwanajeshi akaamua kuanza kujenga hekalu tena alipoanza kujenga hekalu kwa mara nyingine Kaisari wa Rumi alikuwa anatawala wakati huo nataka nimalizie hapo nazungumzia habari ya Chimbuko anaitwa Hadrian mwaka sabini Jemedari aliyebomoa mkuu wa majeshi alikuwa Tito. Mm. Kaisari kuna Vespasian. Japo Vespasian alipoondoka Tito akawa Kaisari. Kwa hiyo Tito amekuwa Jemedari baadaye akawa Kaisari. Mwaka 135 kuna Kaisari anaitwa Hadrian. Akasema sasa kwa sababu wa watu kwa maana wa Yahudi sasa ni wabishi. Hawataki kutoka kwenye eneo lao. Hawaachi kuasi. Sasa nitafanya kitu. Sasa nisikilize. Kumbuka wanakuja wanajenga tena hekalu na wanaanzisha vita tena na wanataka kugombana tena kwa mara nyingine na Wayahudi. Akasema hivi Ndani ya Jerusalem kwanza sitaki kumuona mtu aliyetahiriwa. Ukisema aliyetahiriwa maana inamaanisha Wayahudi. Mm. Yeah, hakuna mtu Wayahudi atakayeonekana Jerusalem. That was number one. Kwa askari walisimama kwenye kona zote za barabara na hapo Jerusalem. Na ukiingia unakaguliwa kama umetahiriwa au hujatahiriwa. Eh? Yes. Na zunguka hadi yenu. Sio mchezo. Ili utawala dunia nataka uwe na nguvu pia. <laughs> Kuepusha hizi sasa ukatili. Wasi mdogo mdogo. Mm-hmm. Kaisari Adrian. Mm-hmm. Nakumbuka Roma ni super power inatawala dunia nzima. Mm-hmm. Nikisema dunia ni dunia. Yaani inamaanisha kwamba wako Italia, Roma, wako Ujerumani, wako Uingereza, wako Faransa, Israeli huku ni nguvu zao na dunia nzima iko covered kwa upande wao. Lakini ndo dola ya mwisho kubwa kutoka dunia kipande kikubwa cha dunia baada ya hapo haijatokea tena. Sasa mara baada ya kufanikiwa kuadhibiti hao na Samuel Balkoba kumua yule kiongozi wao. Wakasema sasa e, ndo nakuja kujibu na swali lililokuwa nimeulizwa hao Palestina walitoka wapi? E, akasema ninabadilisha jina la nchi. Kutoka kuwa Israel nitaita Philistine nchi mm, ya Filisti nchi ya Filisti. Mm. Hayawai kwa nchi ya Filisti. Naomba uelewe. Mm. Ila akasema anaita Philistine kwa sababu hawa ndo maadui wakubwa wa nani? Wa Israeli. Ili wa Israeli waisahau nchi yao. Yaani Ma, mwaka gani huo? Mwaka gani baada ya Kristo? Mwaka sasa na 5. Baada ya Kristo. Baada ya Kristo. Yaani baada ya wasu mwaka sabini Jamaa alijibomba lazima huko aliko wakarudi tena. 135. Hapo Muhammad hajazaliwa. Hajazaliwa. Haipo. Atuzunguze habari ya wala msikite hujajengwa. Hapo hujajengwa. Mm. Na wala hiyo biashara ya kwamba pale e, siju kuna mtu atapaa kwenda mbinguni, haipo. Mm. Yaani hakuna hizo biashara za Uislamu hapa mpaka hapa, haipo. Mm-hmm. Mpaka hapo naeleka kimsu tunavosema. Nazunguza historia. Mm-hmm. Na point yangu hapo nitaka kuizungumza ni kwamba hizi ni facts za kihistoria ukizitafuta unafanyaje? Unazipata. Kokote unakwenda duniani, yani ukifika unazipata. Hazina shida. Kwa wakabadilisha jina wakaita Philistine ndio hii ambayo sasa hivi wanaita Palestina mm-hmm. jina nasunza Palestina tena kama haitoshi 
wakabadilisha na jina la Jerusalem. Naomba unipe dakika moja tu nieleze juu la salamu. Dakika moja kabla sijaelezea kubadilika kwa jina. Sawa. Bishop kwa faida ya mtazamaji e, jiji la Jerusalem au ile mji wa Jerusalem. Dada asipofu nikukataza kidogo. Yes. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako ama uko kwenye Facebook kwa ukurasa wa Bishop Sylvester Gamanywa ama online kwenye wapo TV online hii ni meza ya busara. Ni wapo Red FM na wapo TV a, tunazungumzia Israeli katika unabii mada ya leo na swali nilokuwa nimeuliza chimbuko la taifa la Israeli limetokea wapi taifa hili na mpaka kuwa lina mgogoro wa kudumu usio isha hapa askofu mkuu daktari Sylvester Gamanywa na niko na askofu Aulerian Ngonyani hii ni meza ya busara askofu tuendelee ya yeah. e, kwa kuwa bishop tunajenga msingi mm. alafu vipindi vya mbele vingine utakuja kujenga mada moja moja hapo mm. yani maana yake ni kwamba tunaweza tukaamua tukujadili okay utawala wa Yuda peke yake mm. ulikuaje mm. kwani ulitekwa na Nebukadnezar kwani ulienda ulitekwa wakati gani mm. walikuwa na watawala wangapi yani toka pale wametengana you get my point mm -hmm. na kaskazini pia mm -hmm. tunaweza tukajadia tukaenda kwa sababu tunaangalia taifa la Israel mm -hmm. na inatokea leo kwa ulikuwa unazungumzia historia ya Yerusalemu Yerusalem. mm -hmm. katika yale makabila saba mm -hmm. ambayo Mungu alimwambia Joshua ayapige ayachukue mm -hmm. yani ile miji ambayo aligawiwa mm -hmm. Jerusalem wa kuwepo mm -hmm. yani Jerusalem ulikuwa uko pembeni kabisa Jerusalem uko kusini kabisa mwa Israel ambako haikuwa part ya yale mataifa yani ya yale maeneo na ndio maana ukisoma kipindi cha ufalme mfalme Daudi akawa anatamani Daudi yani achana na kipindi cha miaka 300 ya watu wa ya, ya waamuzi na achana na kipindi cha Sauli Daudi akawa anatamani makao yake makuu aende akafanye Jerusalem hapo Jerusalem ulikuwa ni mji wenye ngome huko mlimani na watu waliokuwa wanakaa wanaitwa Jebusites wa yebusi. Akasema ikiwa kuna mtu atanisaidia kwenda kupigana ni upate ule mchi nita fly sana. Anataka aweke makao yake nini? Maku juu ya mlima. Yaani maana huko kuinde kote kukosha tekwa na kuko chini yao lakini Jerusalemu ilikuwa ni tofauti na hayo maeneo ambayo walikuwa wameteka. Daudi ikabidi na wanajeshi wake wafanye kazi ya kuchimba. Kwa sababu ule mji ulikuwa umezungua na ukuta wakafanya kazi ya kuchimba kuchimba mlima maana wakaenda kutokea Jerusalem yani umetokea ndani na kwenda kuwapiga wayebusi na kuuteka kufanya mji wake na akajenga mji chini au pembeni kidogo ya ile Jerusalem ya zamani unaitwa the city of David mpaka leo bado mji wa Daudi mji wa Daudi na ukienda kutembelea Israel ukiwaambia kutembeza kwenye the city of David hilo shimo walilochimba hilo kuchimba mwamba kwenda kutokea kwenye mji wa wayebusi maana kuvunja ngome ilikuwa ni ilikuwa ni ngumu hilo shimo hilo hilo walio Daudi ndo Sayoni au Sayoni ni nyingine Sayoni ni nyingine ni mji wa Daudi kabisa kuna mji umejengwa ndani ya Yerusalemu ndani ya Yerusalemu ndani ya Yerusalemu sawa hilo shimo mpaka leo bado lipo watu wa zamani walikuwa na nguvu sana yani anachimba hapa e, na wapi na mwenge hivi eh shimo linachimbwa chini kwa chini kwenda kutokea kule uteke mji na wakafanikiwa wakauteka kwa ndio maana Daudi mji wa Daudi siku za nyuma ukisoma kwenye maandiko ulikuwa ni mji wa Bethlehem ambako alizaliwa. E, leo Bethlehem kwenye mji wa Daudi amezaliwa. Kwa sababu ndio nyumbani kwao. Kwa watu wakatoa Suleimani na kwenda kuatia mafukutia mafuta tu wa Yese ili mmoja wa mfalme alikwenda kuatia wapi? Bethlehem. Ndio nyumbani kwa Samuel. Mm. Aliwatia wapi Bethlehem? Tu zamani kwa mji wa Daudi. Baadaye baada ya kuwa mfalme akateka mji wa Yerusalem akajenga mji wake ndio kasa mji wa nini? Wa Daudi. Na ndo akaanza kufanya na mpango kujenga nini? hekalu ambalo Mungu akamkataza mwisho akajenga nani Sulemani na wamejenga katika mji wa nini wa Yerusalemu ndiko mahali ambapo Daudi alipofanya dhambi ya kuhesabu watu alipokuwa anataka kwenda kutoa sadaka Mungu akamwonyesha kiwanja cha Arauna Myebusi Myebusi huyu ni wale wale wa Yebusi ambao Sulemani aliwapiga kuna mmoja alibaki alikuwa na kiwanja chake mule baada ya kabila ndio akakinunue kwa pesa japo alisema nitakupa bure kiwanja akasema na wasiwezi kumtolea bwana sadaka sio kwa nini na gharama I will pay for it kwa kalipa eneo hilo hilo ndio ambalo baadaye akaja kujenga nini hekalu kwa maana hekalu la Suleman sasa nilikuwa naelezea habari ya umji wa nini wa Jerusalem 
point yangu iliyotaka kuzungumza mara baada ya mwaka 135 kuwawa kwa Simon Balkoba na Israel jina kufanyaje kubadilishwa kuitwa Palestina wakitoa jina la Philistine sawa sawa mm. Israel kubadilishwa sasa baada ya hapo maana ni kwamba Beleni huko kote mpaka zile Ottoman Empire kwenye ramani ya waandiki tena Israel kwa sababu Israel shaondolewa kwao mibadilisha ndio meta Palestine na mji wa Jerusalem nao kabadilishwa jina ukaitwa Alia Capitalina mm. yani Hadrian akabadilisha jina la Jerusalem akaitwa Alia Capitalina lengo ni kufanya kufuta kumbukumbu kwa Wayahudi kwamba kuna kitu kinaitwa Jerusalem wanachokipambania mm. hekalu lishaondoka kwao imeshafutwa na yenyewe jina la Israel nalo limefanyaje limeondoka imeitwa Palestina jina la Alia Capitalina alikupata nafasi Yaani inamaanisha kila mtu kimwambia ule mji wa Mungu wa Jerusalemu umeandikwa mara zaidi ya 3500 e, ubadilishe kwa siku moja uite ya Capitalina ikagoma kwa kila mtu kwa maana hiyo jina alikufanyaje alikupata kibali but politically kwa maana ya uh, Palestina hilo jina likafanyaje likapata pata nguvu na watu waliokaa pale kipindi ambacho Waisraeli hawapo wameenda uhamishoni ndo wakaitwa wa Palestina. Ni kwa najibu kuangalia nini? Chimbuko. Sasa baada ya mwaka hiyo ilikuwa karne ya kwa, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba mpaka ya 19 huko miaka mingi imepita. Roma mtakatifu akawavuvia Wayahudi tena ili kutimiza maandiko through the Zionism movement, si ndio? Mm. Eh, ili waweze kufanyaje? Waweze kurudi ni historia ndefu sana wa mchakato tutaenda kuelezea kidogo kidogo hatua kwa hatua lakini uh, chini ya David Ben Gurion eh, waziri mkuu wa wao wa kwanza wa Israeli wakafanikiwa kupata huru mwaka 48 na ikatangazwa the states of Israel, Israel. upya kwenye eneo lile japo nilisema mara ya kwanza mji wa Jerusalemu hawakupewa ulibakia kuwa uko chini yani Muingereza alipoachia nchi eh, ii akaachia Jordan yani Jordan ndo akawaachia kuwa ni moja kati ya maeneo yao kwa mpaka kwenye vita ya mwaka 67 ndo wakapigana wakamtoa Jordan ile ikabaki kuwa ya kwao. Kwa when we talk about the state of Israel tunapongea habari ya taifa la Israeli hapa. Atuongelee mwaka 48. Hii ya mwaka 48 kama historia yako itaishia hapo utasema hapana hawa vijana hawa Wayahudi ni walowezi. Ni wavamizi. Yaani wamefamia eneo la watu, hawafai, sijui ni mbinu za wa za wazungu kuja kutawala mashariki ya kati no tunachokizungumza hapa tunazungumza ni kitu cha kihistoria kimetoka nyuma kimefika mpaka hapa na data zipo na hata uki, ukiangalia kwenye historia ya dunia hakuna tike kata mfalme Daudi akuwepo hakuna tike kata King Solomon akuwepo hatuzungumzi biblia wale ni wafalme kama wafalme wengine yani manake nenda katafiti eh, kwenye world well history angalia eh, King David alianza kutawala nini mpaka lini alitawala wapi utakuta mipaka ni ile tena wako sasa asante sana askofu Alwere Ngonyane alikuwa anazungumzia kwa kina kabisa historia ya taifa la Israeli askofu nitarudi kwako baadaye okay. utuambie uhusiano wa hii vita iliyopo na uh, msikiti wa Domo the Rock na lile hekalu vinahusiana nini mm. vita hii ni ya kugombea hayo maeneo au vipi lakini askofu Gamanyo amezungumzia tangu Mungu alipomwita Ibrahimu mpaka anazaliwa Ishmaeli, uh, Isaka, Yakobo, Mungu anambadilisha jina na sasa askofu Ngonyani akaendelea pale wa Israeli wanaingia Misri, wanakaa miaka 400, wanatoka, wanarudi, wanatawala nchi yao. Yesu anazaliwa, wanaondolewa tena wanatawaliwa mpaka wanarudi mwaka 1948. Imekuwa ni historia nzuri. Msikizaji kama una swali tutumie ujumbe mfupi wa maandishi kwa 0736777126. Askofu. Wayahudi pamoja na historia ya ngumu kupigana vita nyingi mpaka kurudi na sasa hivi wanaishi kwa mtoto wa bunduki katika eneo lao. Wanaitwa ni taifa teule na takatifu ardhi yao inaitwa ardhi takatifu kwa nini wana utakatifu gani kwa sababu kiimani inasadikika hawajamkubali Yesu sio wa Kristo na walio wengi sio waislamu 
bado wanaishi torati yani wanafanya makufuru kama mataifa yengine na mpaka wengine ni wapagani ni watakatifu na mpaka wanapata utetezi wa kiimani hapo sasa ndo kuna kokuja mtafaruku kwa majamani hata wao wenyewe sio wa Kristo wala wao Yesu wamjui yani yeye acheni kujipendekeza lakini tuzungumze kibiblia utakatifu wa wayahudi na ardhi ya wayahudi unatokana na nini ama kwa nini nadhani swali hilo ni la muhimu sana kwa mada hii maana ayo tunayoelezea eh ikijibiwa hilo litaongeza uelewa mkubwa hata kama itarudiwa hilo hilo jibu over and over and over mpaka lieleweke mm. utakatifu wa wayahudi na ardhi nadhani utakatifu uliotangulia ni, uta, ni utakatifu wa ardhi kwanza kwa sababu eh ardhi ndio iliyotangulia kabla ya au watakatifu <laughs> kabla ya watu <laughs> kabla ya watu <laughs> Kwa hiyo na hapo ndipo penye msingi wa uelewa juu ya ardhi. Ninashukuru Bishop kuelezea habari za wa Filistina na wa Palestina. Mm, mm, mm. Nadhani itahitaji tena kurejewa yes. sana tu <laughs> sana. Eh hatujamaliza. <laughs> Ili ingie taratibu ya yeah. mm. yeah. kuelewa kwamba Palestina ni watu gani hasa na no, walikuja lini? Na no, walikuja lini? Yes. Kuna issue wa Arabu kama Arabu. Eh na kuna Arabu pia. Na wao wanaingia hapo kati wanaingia hapo. Kwa sababu nao wametoka wapi? Kwa hiyo wa Filistini hawakuwa Arabu. Hapana. Hapana. Kwanza anyway sasa nitakuwa na hawakuwa Arabu. Hiyo tutaelezea. Sasa kwa endelee. Ya pia najua nadharisha maswali mengine tena huko kwa maana. Sio Arabu hao. Asko kwa endelee. Atujibie utakatifu. Basi nianze kuelezea utakatifu wa ardhi ya wayahudi kama atajua wao kama atajua wao wayahudi mhm utakatifu wa ardhi unatokana na Mungu mwenyewe niliposoma chimbuko la Israeli nianza na Ibrahim mm. na katika yale maneno tuliyosoma Eh, ni Mungu alikuwa anamteua Ibrahim ili akamwida atampa nchi na katika hiyo nchi atakuwa taifa kubwa na <coughs> jina lake litakuwa kubwa na atakuwa baraka kwa mataifa sasa utakatifu wa ardhi yani hiyo nchi unaanzia hapo kwa hiyo Mungu alishaichagua nchi akatafuta mtu gani eh amilikishe hiyo nchi yake ni nchi yake kwa hiyo ukisoma katika mwanzo mwanzo sura ya 17 mstari ya 7 na 8 mwanzo 17 mstari ya 7 na 8 imeandikwa agano langu nitalifanya imani wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao kuwa agano la milele kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako nami nitakupa wewe uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa nchi yote ya Kanaani kuwa miliki ya milele nami nitakuwa Mungu wao kwa anataja habari za nchi yote ya Kanaani kuwa miliki ya milele Yaani hapo ana anaitaitodisha. <laughs> yaani anatoa ana title deed. <coughs> eh kwamba hii nimeitenga. Katika Walawi sura ya 25 mstari wa 23 mpaka 24. Anasema nayo nchi haitauzwa kabisa kabisa. Kwani nchi ni yangu mimi maana ninyi ni wageni na wasafiri wangu nanyi mtatoa ukombozi kwa nchi, kwa ajili ya nchi katika nchi yote ya miliki yenu kwenye zaburi 122 mstari wa 34 na 4 anasema e Yerusalemu uliojengwa kama mji 
lushikamana huko ndiko walikopanda kabila kabila za Bwana ushuhuda wa Israeli walishukuru jina la Bwana sasa nijibu swali lako baada ya kusoma haya maandiko utakatifu wa ardhi ni kule kuteuliwa na kutengwa na Mungu kwa ajili ya matumizi yake mwenyewe hiyo ardhi sasa hiyo ardhi mhm mm ime yani Mungu kaangalia ya dunia nzima <laughs> kapateua pale kaenda pale katikati <laughs> eh mm -hmm. akaselect kipande cha ardhi mhm alichokitaka yeye mwenyewe akasema hiki hii ni nchi yangu mimi mwenyewe kwa hiyo utakatifu wa ardhi ni kule kwamba kipande hicho unajua hali zilaliwa mhm utakatifu wa hali unaweza kwamba toka baada ya uasi wa Eden hali zilinani kwa hiyo hali yote ni laana lakini katika dunia nzima kuna kipande cha hali hii amekseta apart amekseta apart hata hivyo maana utakatifu just a set apart. Eh ni kutengwa for specific purpose. Eh. Kwa hiyo hata watakatifu duniani ni watu waliotengwa. Kwa hiyo tengwa matumizi ya Mungu. Kwa matumizi ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ni tafsiri ya utakatifu wa ardhi. Lakini pili utakatifu wa ardhi ni mahali ambapo jina la Mungu linatajwa. Nasema jina langu litatajwa. Kumbuka kwamba mataifa mengine yote, maeneo mengine yote kila nchi ina Mungu wake, ina miungu yake. Mm. Mm. Well, Mungu ndio maana akamchukua Ibrahimu huko ili mm. ampe nchi ambayo jina lake Mungu litatajwa. Mungu wa Israeli. <laughs> yaani litatajwa hiyo kwamba hiyo hiyo nchi hiyo eh ni ya Mungu. Naona ni nchi ya Mungu. Mm. Lakini tatu Yesu ni, ni, ni katika katika unabii unaokuja na kuitenga toka wakati ule yani yote kuna kilele chake mm. cha hiyo utakatifu hiyo mm. nchi ni ikulu ijayo ya mfalme wa wafalme na bwana na bwana simba wa kabila ya yuda yesu kristo atakapoji mara ya pili duniani ikulu yake ni Israeli na jiji la Yerusalemu hii hii sio mpya hii 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 ya sasa ndio <laughs> ikulu ya ya mfalme wa alikuwa ni mfalme watakapo wafalme yeye anakuwa ni mfalme mkuu hmm juu ya hao wote wafalme. Kwa Bwana wengi yeye ni Bwana wa hao wote. Na ikulu yake au White House au wanataja kule Marekani eh wanajana ndio 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 White House White House yes White House yani jumba jeupe ni jumba jeupe. Jumba jeupe na duniani ni Israeli na lile lile jiji inaitwa Yerusalem. Kwa hiyo utakatifu wa ardhi ya Israel ni kwa sababu Mungu amekitega kile kipande cha ardhi. Ndio maana kama kisiuzwe. Na alafu kama kisiuzwe amesema kisiuzwe kabisa kabisa. Neno kabisa kabisa maana yake waliruhusiwa kuuza kwa wakati fulani. Na ule muda ukifika lazima kikombolewe. Kinanunuliwa tena. Kinanunuliwa tena. <laughs> Na hata Wayahudi walipokuja hiyo mwaka 48 hawakuja tu mara moja. Walianza kwa kukomboa ile ardhi. Waliinunua. Hakuna kipande cha ardhi walichokiteka bure. Walikuwa wanaenda wali, kama wageni wananunua. Wananunua. Walinunua ilikuwa ni mkakati. Kwa hiyo wanatangaza wakiwa na mahali pao ambapo wanafamiliki kwa jasho wamenunua wamekomboa na takwimu zipo 
Mm. Za kihistoria. Okay. Hiyo ni upande wa mtakatifu wa ardhi. Sasa ndio tunakuja kwenye utakatifu wa Wayahudi. Sasa <laughs> Ni sasa kuelezea utakatifu wa Wayahudi baada ya kuwa tumeeleza utakatifu wa <laughs> ardhi. <laughs> kwamba nisome pia maandiko kwa mm. alafu nitoe ufafanuzi kwa sababu ya muda naona wakimbia baada ya kabili hamna shida na bado kisha hajazungumza na asipoongea watu hata 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 kunywa maji nilibidi aongee mtasema kutoka 19 mstari wa 4 mpaka wa 6 mm. na kumkumbu 7 mstari wa 7 mpaka wa 8 ningeanza kutoka 19 mpaka mstari wa 4 mpaka 7 sema hivi Meona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Kumbukumbu saba, sura ya 7 na 8 nasoma. Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana, Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote waliko juu ya uso wa nchi. Bwana hakuwapenda, hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote maana mlikuwa wachache kuliko watu wote bali kwa sababu Bwana amewapenda na kwa sababu alitaka kuutimiza wapo wake aliowapia baba zenu ndio Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu akawakomboa katika nyumba ya utumwa katika mkono wa farao mfalme wa Misri kwa tunaupata utakatifu wa Wayahudi ambao ni wana wa Israeli kwa sababu Mungu alikusha kutengeneza kipande cha ardhi cha kwake akakikabidhi kwa Ibrahim na uzao wake wakitunze kwa matumizi yake hasa wanaotunza wametengwa wakawa ni wakwake ndio ili ili wakitunze lazima wao wametengwa kwa ajili ya, ya kukiangalia hicho kipande cha ali ambacho nacho kimetengwa kwa matumizi ya ya Mungu mwenyewe kwa hiyo utakatifu wao ni kule kutengwa kwao kabla hata hawajazaliwa kupitia huyo mteule wa kwanza Ibrahim Isaka na Yakobo anasema aliyowapia baba zao naona. Mm. Kwa hiyo utakatifu wa Wayahudi si wa tabia binafsi ya kimaadili. Mm. Mm. wapi? Mm. Utakatifu wa Wayahudi ni uteule wa Mungu kupitia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lakini utakatifu wa Wayahudi ni uteule wa utumishi wa mataifa mengine. Yaani mataifa mengine wote ni wapagani wanatumikia miungu mingine ya mizimu ya makabila na koo zao ni Israel pekee ndilo taifa lenye Mungu ambalo Mungu amelitenga linatumia jina lake linaitwa kwa jina lake na wakati wa dhiki kuu ambayo askofu eh, Gonyana alielezea jana eh, na huko tutakwenda kuzungumzia vizuri zaidi mbele ya safari mm. Eh Israel ndio watakatifu watakaokuepo duniani. Mm. Kuna mjadala ubishi sana kwamba hivi watakatifu walioteleka katika zamu jipya kule kwa kwa kwa, kwa. kuna wateule na kuna watakatifu. Ni interchange ya Biblia maana natumika wateule watakatifu. Kwamba hao watakatifu wanaozungumzwa wakati wa zipi ni kina nani? Watakatifu au wateule wanaotajwa hapo wakati wa ziki kuu ni Israel. Mm. No. Na ndio watakuwa sasa wanatumika sasa. Eh, ule utumishi wa kutengwa kwao ndio utakuwa eh, in action. Utakatifu wa Wayahudi ni wa mtu mmoja mmoja au ni wao kama taifa? Ni kama unajua kama ni kabila. 
ni ukoo. <laughs> ni ukoo ni kabila 12. Umeelewa? Sio nchi 12 aah ni kabila 12 ambazo ile nchi ziligawa kwenye mikoa kumi na miwili. Kwa hiyo askofu unasema utakatifu wao ni kwa sababu Mungu amewateua. Sio kwa sababu ya kulinda kipande chake cha ardhi. Wakae katika ile nchi takatifu. Ile nchi takatifu. Kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ehe, ile takatifu. na matendo yao. Amna sio matendo. Hata kwetu sio matendo. Mhm. Ehe, achi ya bali. Hata kwetu sio matendo. <laughs> nadhani hapo imeelewa kwamba mm. hao walioko pale sasa hivi hawana utakatifu wote wa matendo wala watabia mm. wengine ni wachawi kabisa mm. mnielewa mm. lakini blood <laughs> ile damu ile ile oteuliwa na Mungu ndio ilitoka kwa Ibrahimu Isaka Yakobo ikaja kwa wale 12 na Mungu anaishi maagano yake eh, eh. hajuti anaheshimu lile agano mm. na ndio maana anawapigaga Mm. kwa sababu tabia binafsi za ukorofi wao mm. lakini agano lake halibatiliki wale mabaki wanaosalia ndio ndio wanaendeleza mm. eh hivyo mm. hivyo hata kama wakibakia 120 wataongezeka hata toka hata hata kwa kabila jingine asante Nao. asante askofu Israeli inapitia sasa katika mashambulizi mazito kule Gaza Maaskofu mnahamasisha wa Kristo kuiombea Israeli, kuichangia, kuiombea amani Yerusalemu, kuichangia kifedha ba, wakati katika msukosuko huu kwa nini? Kwa nini ichangiwe wakati na yenyewe inashiriki zile fedha zinazochangwa labda zinapigana vita na zinamwaga damu? Kwanza ukumbuke katika ule mwanzo 12 mstari wa 3. Tulisoma na nitarudia tena anasema nitawabariki wale wanaokubariki nitamlaani anaye kulaani na amesema katika e, kwa habari za 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 katika uliposema pale 122 mm. zaburi mm. anazungumzia kwamba utakieni amani Yerusalemu na watabarikiwa wa upendao wa upendao mm. kwa hiyo tunapo wabariki Israeli na Yerusalemu kitendo kile wao hawatubariki sisi wala wao hawana mpango huu sisi tunatii agizo la Mungu la kuwabariki ili sisi Mungu atubariki na tunapotoa tunapowasaidia tunapowawezesha wa, 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 katika dhiki yao hata Yesu mwenyewe aliposema kwamba nilikuwa mgonjwa nilikuwa nilikuwa na njaa nilikuwa uchi unaona anatendea hawa wadogo wadogo hakuwa anazungumzia wa Kristo hmm. alikuwa anazungumzia <laughs> wa Yahudi wenzake na akasema kuna sababu ya wale ambao sio wayahudi ambao wametendea wema wayahudi unaona kuna sababu wasio watendea wema wanaitwa mbuzi wale watendea wema wanaitwa kondoo hiyo ni hukumu nyingine katika zile hukumu za Yesu Kristo mmoja hapo hiyo atakaposhuka mara ya pili duniani ndio hukumu itakayoanza hiyo ya kugawa kondoo na mbuzi naona mm. kondoo ni wale wale watendea mema hawa dogo zake waliokuwa na njaa walikuwa kwenye hiyo dhiki kuu sasa pointi kubwa hapo ni kwamba sisi tunapo ombea Israeli na Yerusalemu maana yake zile baraka tunazo zitakia Israeli na, na, na Yerusalemu Mungu anazileta kwetu sisi kwa hiyo wanabarikiwa kama agizo. Ni agizo. Umeelewa? Kwa sababu ni taifa lake Mungu. Na ile nchi ni nchi yake Mungu. Na ukitoa laana unamlaani Mungu. Sasa hilo laana inakurudia wewe. Ah msikilizaji, mambo yamekuwa 
hot tunasema Israeli inatakiwa ibarikiwe kama agizo la Mungu sio kwa sababu kuna matendo mema wao wanafanya na hata utakatifu wao sio wa matendo ni uteule uh, Israeli katika Biblia leo ilikuwa ni chimbuko la taifa la Israel lakini kwa nini ardhi ya Wayahudi ni takatifu na Wayahudi wenyewe ni watakatifu na ni kwa nini wanatakiwa wabarikiwe badala ya kulaaniwa askofu tunaelekea ukimboni nalipo la kumwambia msikilizaji kwa sababu kipindi hiki kinakwenda kuendelea tena kesho kuanzia saa 4 kamili asubuhi mimi nashukuru tu kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye amekuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki leo ni siku ya pili ya tulizindua leo, leo kazi imeanza kesho kazi itaanza kukoma eh <laughs> tu ajifunge ye mwenyewe askofu <laughs> kwamba atakuwepo au au vipi kwa sababu hapa tumekusha kuyavulia nguo maji mm. yeah. e, lazima tu tuyaoge mm. na najua hata jitu maswali aliyokuja kutabidi ajibiwe kesho lakini naomba tu kwamba ndio tumeanza leo ilikuwa yale maswali tuliouliza mm. yamejenga msingi yeah. kesho tutaendelea kujenga katika msingi huo sawa so. yeah. ah kuna mwandishi mmoja wa kitabu aliandika mwisho akasema muda usingenitosha kusema habari za Samsoni na Efta na nana nani <laughs> Mambo ni mazuri ni mengi lakini muda usingetosha askofu ngonyani atuage kesho atazungumzia ile uhusiano wa ule msikiti na hekalu na vita inayoendelea hivi sasa ila kwa leo tumwage msikilizaji kwa sababu muda si rafiki uh, kwa mazingira haya ndio lazimika kuwepo yani <laughs> ana viporo sina option yani nafanyaje na yani ungenipa nafasi labda niongee mwenda ningemaliza maliza viporo vyangu afu ningeona kesho lazima zinakaje but for this case kesho lazima niwepo so. nimalize viporo vyangu mm. lakini pia kuna jambo la mwisho tu katika wakati na aga e, kwa kuongezea tu kitu kwa dakika moja tu bisho kulichukua naongea kwamba ukristo wetu yani umeongea mambo ya wayahudi mengi E, utakatifu wao ardhi na wao kama taifa mm-hmm. lakini je tuko tu wa Kristo mm-hmm. ninaomba tuleo kwamba Christianity yani Ukristo wetu mm-hmm. hauwezi kusimama mm-hmm. japo tuna tuna injili ya neema mm-hmm. e, yani neema 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 mm-hmm. inabaki kwa juu mm-hmm. uhusiano wa Wayahudi hiyo kabisa mm-hmm. yani mambo ya neema mm-hmm. inakuja direct kutoka kwa Yesu lakini Ukristo wetu hauwezi kusimama bila kuwa na yani Ukristo una, una mambo makubwa matatu yani nataka nimalize kwa hivyo afu naweza nikaja nikaendelea kesho mm-hmm. kwamba Ukristo ni historical mm-hmm. Christianity is historical. Yaani tofauti na watu wanaoabudu tu ngombe, kwamba ngombe kasaliwa juzi yuko pale na mnamwabudu huyo. Hakuna historia yote, sababu ni ngombe tu huyo. Na mnazo kumchinja, mkamla na biashara kama ikaisha. Lakini Ukristo ili usimame, lazima uwe ni wa kihistoria. Ndio maana Mungu aliruhusu Biblia iandikwe toka enzi ya Adamu. Na ndio maana kitabu cha Mathayo kinaelezea Yesu uko wake kutokea nani? Adamu. Akaja huyu, 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 huyu mwana wa Daudi, Ibrahim, Daudi, bla 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 ile historia imetunzwa kwa ajili ya kumleta mokozi zaso mm-hmm. na sio kitengene chochote. Mm-hmm. Kwa uwezi kuacha historia kama wewe ni Mkristo, ya lazima mm-hmm. upate hiyo line mm-hmm. ambayo uachwa Yahudi, yani na, na jenga yeah, msingi hapo. Yeah, yani hiyo yeah. historia ni ya Wayahudi. Mm-hmm. Na ndio Kristo wetu ya kwanza. Ya pili, Ukristo ni archaeological. Unaweza ukafanya utafiti wa, uta, wa uchimbaji ukagundua mahali so ilipozaliwa ilipozikwa archaeological mm. ule mkuu usijui wa zakayo si unazungumzia habari kwenye bustani ya Getsemani e, kulikuwa na bustani ya mizaituni pale mm. ile mizaituni ipo ina miaka zaidi ya 2000 mm. yani unapima kabisa kiasi na unaona that is the christianity you mm. can touch it mm-hmm. ya tatu ukristo ni imani mm. imani hapo tunazungumzia kwa sababu kwa neema si kwa matendo ya sheria e, damu ya Yesu Kristo ambayo tukiona hujafanyaje hujaiona that is faith so hayo matatu yanakamilisha Ukristo wetu. Mm. Ukija kwenye historia uwezi kujacha Israel. Mm. It means ili uwe Mkristo lazima uyue nini? Ujue Israel. Mm. Na ndio maana saa hizi nilisema jana saa ya Ukristo imesimama. Ukristo eh, saa ya, ya Israel mm. ilisimama toka Yesu alipokufa msalabani. Mm. Majuma 69 yakawa yamefanyaje? Yameisha. Mm. Tunaenda kanisa hapa katikati kipindi cha neema. Kanisa likiondoka tu saa ya Wayahudi narudi tena mm. kwa mara nyingine. Kwa kuna Juma la Sabini pale. Yeah. Na hilo Juma la Sabini litaisha kwa Yesu kuja duniani tena na yeah. kutawala kwa muda wa miaka 
1000. Kwa Wayahudi usiwaondoe. Hii nafikiri nilikuwa naongezea nyama kwako bisho kwa sisi watu wakakupiga mawe. Mbona unajua udongo sijui na nini? Ah Christianity uwezi kuacha historia ili uweze kuwa salama. Tukibaki tu hapa juu juu yani miaka kumi ijayo Ukristo hautakuepo tena. We have to go to the origin ambayo ndio liko nazungumzia. Na wala hakuna sababu ya msingi ya askofu nataka kuongeza kitu. Yaani kimejengwa juu ya mitume uh-huh. ambao ni Wayahudi. Ni Wayahudi. Mm-hmm. Manabii mm-hmm. ambao ni Wayahudi. Ni Wayahudi yes. Na Yesu Kristo ambaye ni Mwayahudi. <laughs> na wokovu ukatoka kwa Wayahudi. <laughs> Ndivyo alivyosema Masihi mm-hmm. mwenyewe. Hakuna sababu ya msingi ya kuto kujiunga na sisi kesho saa nne kamili asubuhi. Kwa niaba ya askofu mkuu daktari Sylvester Gamanywa, askofu Aulere ya Ningonyani ninawashukuru sana. Askofu asante sana tutakuwa pamoja hapa kesho. Mimi ni Edna Malisa kwa heri. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Ni nini huko jamani? Busara inahitajika. Busara? Basi njo kwenye meza ya busara. Una utata, unatashwishi, unazongwa. Meza ya busara ndio mahala pekee tumejipambanua. Njo mezani ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Wapo TV na Wapo FM Radio. Busara inahitajika. Busara? Basi njo.